Посмотрю. Это Михаил Хазин. Реальное время на Финам ФМ 651099 и 6 и 3W.финам.фм. Средства коммуникации нашей радиостанции. Начинаем интерактивную часть. Вечер доброго в эфире. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Андрей Москва. Да, Андрей, пожалуйста. Ну, город Москва зовут Андрей. Угу. А, всегда забавно слушать господина Хазина. Не то, что забавно, интересно и ужасно, страшно. Поэтому вопрос такой. Ну, кто виноват, понятно. Что делать, господин Хазин? Как, кто виноват, кстати, очень интересно. Я, например, не знаю, кто виноват. Ну, что делать? А, а, понимаете, на этот вопрос нет ответа. На это вопрос вообще никогда не, нет ответа, потому что существует множество э, вариантов решения. Одни говорят, давайте будем добиваться большей либерализации и большей демокра э, демократизации. Другие говорят, наоборот, давайте введем наследственную монархию. А еще там, ну там, одни говорят, давайте вернемся к христианским традициям, другие говорят, давайте введем ислам. Они, еще раз повторяю, людей много, мнений тоже много, но в процессе кризиса обычно мнений остается сильно меньше. Вот в 1917 году мнений было невероятное количество, особенно летом 1917 года. А уже к году к 19 уже были четко понятны две позиции. Тебе могла не нравиться позиция красных, могла не нравиться позиция белых, но выбор был такой, либо туда, либо сюда. Я хорошо это понимаю, потому что у меня как бы, половина моих родственников была на той стороне, а половина на другой. Применительно к нынешней ситуации, вот. ты за Путина или ты против Путина? Ну, нет, почему здесь Путин? Ну, вы мне простите, пожалуйста, летом 2017 -го года было много выборов, но как бы главным был Керенский. Кто в 2019 году помнил, кто такой был Керенский? Uh -huh. Это вы на что намекаете? Я ни на что не намекаю, я просто говорю... Через какой-то промежуток времени? Через какой-то промежуток времени нам придется а, обнаружить, что есть несколько, две, ну, максимум три позиции, три силы, которые более-менее кристаллизовались. И вы, и вы должны выбрать одну из этих трех. Путин может быть в рамках одного из этих путей, он может уйти в знак протеста, может еще что-нибудь произойти. Но вот выбор Слушайте, будет я представил, Путин момент. уходит в знак, в знак протеста. О, а что мне это? нравится это. Мне, вот это мне нравится. Да? А вот по вашему мнению, выкристаллизовываться из чего будет? То есть вот что будет из сермяжной жизни, основой? Из жизни. Ну, ну хорошо, одна Михаил. линия будет понятна. Возвращаемся к коммунистическим идеям. О, Вполне другая, реально. Другая, почему? Вполне реально. Сейчас нереально. А через пять лет, когда весь мир будет в экономическом хаосе, почему нет? Вторая? Вторая — это построение общества. Ну, как бы, понимаете, вообще сегодня одно очевидно. Общество либеральное, западное, это общество, построенное на наживе. То есть цель — это нажива. Угу. Корость, да? А совершенно очевидно, что это общество разрушается, я уж не буду влезать в детали, значит, остается альтернатива, это справедливость. Справедливость сегодня бывает трех базовых видов. Она бывает религиозная, угу. значит, христианская, исламская и так далее. Христианство не тянет сегодня явно, ну, просто активность не та, значит, ислам. И, собственно, мы видим активное движение ислама. У ислама имеется одна слабость, она состоит в том, что он, это сила не индустриализируемая. То есть они не в состоянии поддерживать сложные системы разделения труда, поэтому если ислам побеждает, мы откатываемся. Скорее всего, это связано с тем, что у них вот в систему догматов включена экономическая модель 9 там, 8 века. Да, вот, вот, они вот так вот и живут. А Вторая система справедливости – это система справедливости социалистическая. Ну, то есть, грубо говоря, эксплуататоров к стенке, банки все национализируем, потому что они отнимают сильно... Это даже Обама у нас говорит, что банки берут слишком много. Ну и дальше. Эта система вполне себе индустриализируемая, что мы хорошо видим по СССР. И, наконец, третья справедливость – националистическая. Я склонен считать, что в Европе, например, все вернется к их истинно европейским ценностям 30-х годов, когда от Балтийского моря до Средиземного были сплошные фашистские режимы. Одна только Чехословакия выделялась. Вот, ну вот, вот это вы картину маслом нарисовали. Вот. Что будет у нас, я, я пока не знаю. Теоретически у нас могут быть в разных частях страны разные 
государственной системы. Теоретически ничего не мешает исламскому по культуре и по как бы, ценности обществу принять социалистическую систему регулирования экономики. Ну, грубо, грубо говоря, они вот в экономической части все свои там шариата немножко отменят, а примут социалистическую модель, ценностная база совпадает. Теоретически можно то же самое сделать на базе христианской системы, но опять-таки христианство слабовато, оно сейчас не проявляет надлежащей активности. Вот э, еще раз, Михаил, вот вы с легкостью говорите там, о катастрофах, о фашистских режимах, там, о том, что нас там постигнет э, через пять лет, и о том, что собесовские эти тетки да, забирают детей. И тем не менее вы идете на встречу с Дмитрием Медведевым. И тем не менее, вы его слушаете, и тем не менее, приходит к выводу, что эти два персонажа, да, как минимум, хотят что-то изменить. Понимаете, в чем дело? Или не допустить дальнейшего управления нынешней бюрократии. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, вот вы, ну, для примера, вам, как бы, вы девушка 18 лет, 17 лет, и вы пошли на выпускной бал. В белом платье, с прической, так, еще так, чего-то. Так, я, я, я вас жду, фин... да. развязки. И в этот момент ливень, который вам испортил и прическу, и платье, вообще все, в усмерть, убил. Вам это может нравиться, вам это может не нравиться. Но, как это, бессмысленно жаловаться. Еще раз повторяю, я в данном случае выступаю как Акын. Угу. Казахский. Я смотрю на ситуацию. Мое мнение может быть известно Медведеву или Путину, может быть неизвестно, но на их поведение оно окажет мало влияния. А, и по этой причине я просто смотрю и делаю некоторые выводы. При этом я исхожу из того, что если я их буду делать правильно, то эти выводы поддержат достаточно большое количество людей, и тогда ситуация может начать меняться. Это Михаил Хазин, реальное время Финам ФМ, 65-10-99-6 Финам.ФМ, наши средства коммуникации, звоните, пишите. Степан из Новокузнецка пишет, пишет а спросите у Хазина, что будет с миром мировой экономики в 20-х годах. Прогноз, пожалуйста. Слишком длинный прогноз, не берусь. 5-8 лет мы будем падать. 5-8 лет мы длинный, будем да? падать. То есть мы окажемся в некотором минимуме экономическом, депрессивном. А, как он будет выглядеть, вопрос очень сложный, потому что я не знаю, как себя будут вести власти. Uh -huh. Они будут вести себя, ну вот они иногда себя ведут адекватно, иногда неадекватно. Но смотрите, ну кому в Европе два дня тому назад могло в голову прийти, что по Андрею возьмет и объявит референдум? Удивил. Ну, Георгиас, как ну, сказал Николя Саркози, да, удивил. Может быть, ему подсказали, как это сейчас принято говорить, старшие товарищи из океана. Uh -huh. Может быть, он решил не ставить крест. Он еще относительно молодой человек, и судьба Горбачева ему не очень нравится. То есть, когда там, как бы, лютая ненависть всего человечества. Знаете, ну ладно, сейчас уж не будем переходить на личности. Я знаю несколько людей, которые были искренне убеждены, что они ну, как бы носители новой э, идеи, новой мысли, и они, безусловно, будут президентами России, причем президентами России в рамках, как бы, народной любви. И когда они обнаружили вместо этого лютую народную ненависть, это для них стало очень тяжелым ударом. Я, я буду молчать, у нас не так много времени. Либо мы сейчас еще один час проведем с Михаилом Хазиным, а там следом идет э, другая программа. Добрый вечер, вы в эфире, Алем. Алло, здравствуйте. Вот лично для меня сегодня очень Как вас зовут? Программа. Подождите, как а, вас зовут? Извини, извините, Николай из Москвы. Да, пожалуйста. Э, вот, соответственно, мы просто со своим старшим братом часто спорим на эти темы. И вот он лично, он чаще слушает моих Хайзена, просто читает блог, ну и так далее. Uh -huh. Это вас. И просто сложилось, не без обид. Вот. И, значит, я хотел бы задать такой вопрос Михаилу. Э, вот что лично он собирается делать в этой ситуации? Потому что я, я для себя вижу путь либо эмиграция, либо революция через 5-6 лет в России, то есть непосредственно. Но вопрос, кому мы нужны там, за, за, за рубежом, Знаете, даже хоть какие-то хорошие специалисты. А, у... Да, спасибо, Николай. Уезжать я не планировал никогда, вообще никогда. Это моя страна, я в ней буду жить. И по возможности буду делать все, чтобы жизнь в ней стала лучше. Уберите что бумажку кас... из рук, шум что в эфире. Кас... А, что касается революции, то сие от меня не зависит. И от вас еще мало от кого. Это как бы такие более глобальные движения. Но если она произойдет, значит, нужно будет что-нибудь делать. Ну вот, собственно, все. Но сваливать не собираетесь? Нет. Не... Нет. Но что-то может вынудить? 
какая-то причина. Ну, очень. Я себя с трудом представляю. Я знаю людей, например, которые эмигрировали из-за того, что у них был больной ребенок, и здесь его нельзя было да. вылечить, а там можно. Тут как mm -hmm. бы вопросов нет. Да. Вот. Ну, у меня на самом деле нет вопросов и к любым людям, которые принимают подобные решения, потому что жизнь одна, и ее да. надо прожить, а не просуществовать. В конце концов, если мы с вами решаем здесь жить, то мы и живем. Да. А если они решили уехать, ну, имеют да. на то человеческое право, полное причем. Ну, вот я очень мало знаю людей, которые, уехав оттуда, оказались счастливы. Успешные, да, знаю некоторых людей, но счастливы нет. Наверное, соглашусь, да. У меня за эти полтора года уехало семь человек, очень близких мне. Я не могу... Они успешны. Они были здесь успешны, они и там успешны. Но, как мне сказала одна из моих давних подруг, ностальгия снится. Вот, то, то есть вот поймите э, важность этих двух всего слов. Маря, куда эмигрировать еще? Понимаете, если вы эмигрируете, условно говоря, в деревню где-нибудь на Сицилии или в, или в Греции, то вы там можете вполне себе найти людей близких по духу, вот как бы именно по русскому, но там вам будет скучно. Ну, тем, кто живет в Москве. Вот. Это лучше мой опыт. У меня просто был такой смешной опыт. Я в течение двух недель был сначала на Сицилии, а потом в Бальцано, на, на, на севере Италии. На Сицилии я общался с крестьянами, а Бальцано с миланскими адвокатами. Ну, это просто небо и земля. То есть сицилийские крестьяне мне в течение пяти минут объяснили все про экономическое положение, про экономический кризис, что будет, кто пострадает и т.д. и т.п. Реально. Конечно, они объясняли своими словами, и как бы в рамках своего понимания, там, они, я думаю, что слово США не слышали, а там какую-нибудь Малайзию не слышали. Или, может быть, даже Китай не слышали, им это не интересно. Но... Ну, ну что вы скромничаете? Вы, как вы суть... мне сказали перед эфиром, вы не так давно вернулись из какого города? Из Вашингтонской. Вернулись. Да, из Вашингтонской. Вот. Да. А, соответственно, в Бальцана эти адвокаты, они ну, просто увиливали отчаянно, чтобы ответить на любые, да самые простые вопросы. Да, я, в конце концов, не выдержал, рассказал им, пересказал им то, что мне рассказали крестьяне сицилийские, на что получил ответ. С такой злобной, чем с явной злобой, что все, что южнее Рима, это Африка. А это, а это Михаил Хазин в реальном времени. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вячеслав, меня зовут. Да, коротко, если можно. А, да, совсем коротко. Мне вот показывают, у вас тут были буквально позавчера, по-моему, да, правозащитники наши uh -huh. великие очередные, да? Uh -huh. И а, вот мне так показалось, что очень много людей думают так, Казин реально в стране. Ну так, по-хорошему. Тем более вы говорите, что народ у нас умный. И да, кажется, я в этом что... убежден. И Михаил да. Хазин меня в этом. И никто не переубедит меня в этом. Да, я вот просто я хотел по вчера вам сказать, поэтому хотел бы спросить у Хазина, что он думает по этому поводу. Мне кажется, что вот эти люди, которые сейчас объявляют себя борцами за свободу, Просто люди не верят им в первую очередь, а не потому, что любят Путина, как бы, да, и такая молчаливая поддержка идет. Просто эти люди никак не могут выколестоваться, я так понимаю, в каких-то лидеров и каких-то серьезную какую-то силу, куда можно было бы обратить свой взор людям, которые все и так понимают. Да, спасибо. Ну, я даже не знаю, что на это сказать. По поводу правозащитников у меня, соответственно, ответ простой. Вот сейчас есть, появился новый критерий, да, а в Ливии представители, так сказать, пронатовского и прозападного, сторонники свободы и демократии ПНС -а, раскопали могилы грудных внуков Каддафи и их головами играли в футбол. Вот я считаю, что правозащитник тот, кто в Европе будет против этого протестовать. Вот если человек я против этого не протестовал, значит он не является правозащитником, а, являя, а отрабатывает жалование. Если он отрабатывает жалование, я предпочитаю разговаривать с тем, кто ему платит, а не с ним. Его мнение меня не интересует. Согласен полностью. Защита, правоза... правозащитная деятельность должна, должна осуществляться вне границ. И там, где нарушается закон, там, где нарушаются права человека, правозащитники должны работать. А, но это тема другого разговора. Если надо будет, будете требовать, приглашу Михаила и по этому поводу пообщаемся. А, пару звонков, не больше еще у нас время осталось. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Антон, uh -huh. в Московской области. С Михаилом не совсем согласен. Мне он напоминает тех людей, которые да, соглашаются со всем, что все ужасно и плохо. Ну вот, знаете, другой альтернативы нет.